crucial question for Red Plus, even before uh, starting thinking in terms of payment and in terms of finance and in terms of how we're going to monitor that is, is say, okay, what are we going to do to reduce emissions? Policies and measures are actually the answer to this question, okay, is the action plan. The starting point is the drivers of deforestation, forest degradation, or the barriers to forest protection, forest expansion. The key drivers of deforestation in Uganda are related to agriculture, especially subsistence farming. Another driver is related to charcoal, especially for urban areas. If we are going to produce charcoal, maybe charcoal. we don't want to include yeah. certain... Over the past uh, one and a half years, a lot has been done to establish reference levels. Uh, there is a lot of work on mapping so that we get time series maps. Uganda is one of those few countries that have got a lot of historical data on both mapping and inventory. From the 90s, Uganda started collecting data on biomass even outside protected areas. Reforestation has already been identified as one of those interventions that will reduce pressure on the natural forests. So in the past years, there have been efforts uh, and support which is targeting private sector to, to, to join in this program of tree planting. So our reference levels might be both on reforestation, and afforestation as one reference level. We might have a reference level on a demand on wood fuel, and then reduce deforestation of the natural forests. Based on these drivers, that's when you can design PAMS uh, policies and measures. But we need to look more broadly at the development agenda of the country, uh, to look at, for example, areas of competitiveness of the country. Uh, where is, uh, is, uh, is the future economic growth uh, and human development based on? La déforestation a commencé en Côte d'Ivoire euh, depuis le début du siècle. Aujourd'hui, on estime la couverture forestière du pays à moins de 10%. Cela est dû à plusieurs facteurs, dont le principal, c'est l'agriculture. Et dans le cas de la RED, le pays, effectivement, veut adopter une agriculture zéro déforestation. Le pays entend travailler sur deux piliers. Une approche au niveau des différentes filières agricoles. Principalement, les grandes filières, c'est le cacao, le palmier, l'huile et l'EVA. Essayer de les engager vers cette politique qui vise effectivement à éliminer la déforestation dans la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit de mettre en place un système de traçabilité au niveau de, de ces différentes filières-là, afin que nous puissions contrôler l'évolution. Il y a aussi les petits producteurs. Et face à ces producteurs-là, la politique, c'est d'essayer de trouver des incitations nécessaires qui vont permettre d'adopter de nouvelles pratiques. Et en ce moment, on pense à des politiques d'incitation de type paiement pour services environnementaux qui va permettre effectivement d'accompagner les producteurs, de les inciter à adopter des pratiques durables, mais aussi d'impliquer le secteur privé dans le changement des pratiques. C'est-à-dire qu'il faudrait que le secteur privé puisse investir dans l'intensification agricole, dans l'encadrement des petits producteurs. Et ensuite, il s'agit d'apporter une autre approche qui est l'approche territoriale. Et cette approche territoriale, vise effectivement à répondre aux besoins énergétiques des, des populations à travers l'adoption par exemple de, des systèmes agroforestiers où nous allons introduire des essences forestières utiles pour le bois énergie. Mais aussi l'intensification va permettre de libérer des espaces déjà occupés et là, à, au niveau de ces espaces-là, nous allons pouvoir reboiser la question du foncier et de la délimitation des terroirs villageois. C'est un véritable défi. Parce qu'aujourd'hui, on a une loi forestière, une loi foncière qui est bien. Sauf que dans l'application, euh, la, cette loi-là rencontre des problèmes liés à la, à la complexité de la, de, des procédures, mais aussi au coût. Au coût. On a affaire à des petits producteurs déjà qui n'ont pas les moyens même d'intensifier leur production. Et donc c'est clair qu'ils n'ont pas aussi les moyens d'assurer la sécurisation du foncier. 
one of the key challenges in designing the pumps is that then, I mean, you, you need to reach out to all the sectors uh, to make sure that I mean, you really start from existing policies and measures in the country and then build on them okay, to, uh, to make them kind of red compliant. Okay? Um, so you need to look at your agriculture policy, at your energy policy, at your infrastructure policy. Cocoa traditionally has been the economic backbone of Ghana for over a uh, hundred years. We are recognizing that uh, cocoa is a major driver of uh, deforestation, uh, mainly having to do with uh, conversion of uh, large swathes of uh, forest lands uh, to cocoa plantations. So our approach for implementing this very ambitious program is looking at intersectoral uh, coordination because this is not just a forestry affair. One of the key things we are doing is, is to ensure that we have all the important uh, players at the table. We began uh, rethinking uh, how we can uh, put in place a mechanism to ensure that uh, we are able to provide sustainable finance. We are looking at um, funding from government, which is already happening particularly in the cocoa sector. Free supply of farming inputs, such as uh, fertilizer and pest control chemicals. Private sector uh, spending also, uh, particularly under their certification and sustainability programs, are also happening. And then under the FIP, we have various investments uh, that have already been planned to look at uh, restoring degraded uh, forest lands very difficult for ministry to talk to each other and to combine different objectives. So we tend to have uh, policies that are, uh, I would say, uh, uni-targets, okay, that only targets one major goal. And, and actually what we find with Red Plus is we need to bring this issue of deforestation into the other policies. So this is not only a challenge for African countries, it's, it's a challenge around the world. Bien que Madagascar a implémenté des projets pilotes depuis une dizaine d'années, nous avons pris conscience que si nous voudrons avoir vraiment un plus d'impact du mécanisme Red Plus, on ne peut plus euh, se cantonner euh, de s'arrêter à l'échelle locale, mais vraiment de cibler une échelle nationale. Le problème de la déforestation, c'est multisectoriel. À cet effet, donc, on a mis en place un comité technique interministériel. L'objet, c'est d'entamer, d'engager les dialogues dans tous les secteurs. D'autre part, nous sommes en train actuellement d'élaborer un programme national dont l'objet c'est de concilier l'approche de protection de conservation de nos forêts avec le développement rural. On est en train d'élaborer un programme bassin versant qui cible à la fois les forêts, les corridors forestiers existants, les bassins versants qu'il faut protéger et les périmètres agricoles en aval qu'il faut valoriser. We have 28 partner countries in Africa, there will be 28 sets of policies and measures for Red Plus. It, it has to be um, uh, tailor-made for, for national circumstances. Uh, but the good thing about this meeting, when we got everyone together, um, is that you know by sharing uh, the experience of different countries, people not only get an idea of, of where they can go or good practices, but they, they can also contextualize, so they understand why this country is doing this and this author is doing something else.